Hii ni meza ya magazeti. Uchambuzi magazetini ndani ya Manara TV. Na mtazamaji wa Manara TV karibu hapa katika meza magazeti ikiwa leo ni siku ya Jumanne, e, Septemba 5. Tumeamka salama kabisa jina langu ni David Felicia D7 mzee wa Zengwe ndugu zangu hapa nao pia wamemka salama kama mimi e, Abduli Mkenge Mkunga huyo e, Leila Meri lakini pia tunaye Betha Mswaga binti Kigoli na Ali Upuju Miamo Upuju eh, naye yeah. pia iko salama kabisa na meza ni kwangu leo hii na magazeti matatu kama ilivyo kawaida na gazeti no. la mwananchi habari hey. leo guji la habari Tanzania Mfashe Mwanga wajani sawa lakini kwenye upande wa michezo ndugu yetu Betha Mswaga hey. binti Kigoli atanguruma baadaye tuambie nini ambacho kimeandikwa huko Betha Betha bwana atatusomea bwana kwa kunguruma Betha kwa ungurumo Betha hana kwa nini mwanamke ana ungurumo vipi unaona kodi kwa za chuchui umeona chuchui lazima ungurume na chui yule yani sawa basi kwa kwanza nianza na gazeti la mwananchi anasema Zanzibar uko ndio si tofahamu vipimo vya ukimwi virusi vya ukimwi vya debika yani kwamba uko vipimo ni kama unajua unajua vina kasem gara sasa hivi eh Zanzibar uko Eh, Mwana kitu kama hiki. Mm. Eh, kitu kama hiki. Yaani sasa hivi ukikagua kwenye pochi ya mwanamke. Eh. Vitu ambavyo mtakutana navyo David ni kipimo. Chaji ya simu. Eh. Pia mm. pochi. Zanzibar kwa huku pia. Kwa watu wote. Eh. Chaji ya simu. Eh. Hii ya pochi. Eh. Na vitu vya namna hiyo sio vya kutumia ukimu, sio na nini, naenda chifu. Ni kwa sababu gani? Mimi niongee tu kweli. Eh. Sijawahi kumuona mwanaume aba anatembea na kidude cha kupimia ukimu. Mm. Lakini asilimia kubwa wanawake wanapima sana Wa, ukimu. Yaani mnaweza mkafika yeah. sehemu yote lakini mkiko kwenye mahusiano bwana ni kweli. Tupime. Kwa hiyo kuadhimika kwao. Mimi hapa ninapasa ongea vizuri. Wanapasa ongea vizuri na wadada. Tena mkunga. Jamani. Mkunga. Turudishieni hivyo vitu. Bwana <laughs> tena wakati mwingine kwa jinsi wanaume wanavyojua kwamba wanawake tunapenda kupima virusi vya ukimwi sasa nyingine njia yake ya kutaka kubembeleza labda mm. atakwambia basi twende tukapime bwana. Yaani anakwambia yeye yani. Na anakwambia niko niko utaki nikuibie hapo Leila. Sehemu yoyote ya kutaka kumkataa mwanaume mbishi. Wewe mwambie twende tukapime ukimwi. Anasema kwa Nasikia? Yaani hiyo hiyo ndio sehemu ya kumkataa mwanaume mbishi. Mimi hiyo story. Wewe mtu tukapime ukimwi. Sikiliza. Na hiyo pressure unachosema nimekishuhudia kwa watu wangu. Yaani kwa sababu sina kuhalisia. adimu na vipo unajua sisemei katika namna ya tofauti unajua uh, kisio cha Zanzibar tunazungumzia pembe unguja na hapa nasema unguja unguja imekuwa ni kisio ambacho kiko tofauti mm. tofauti mm. 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 na huku kwetu bara mm. unajua kwetu kule wana maisha fulani ya imani sana mm. unaweza kukuta hata muda mwingine mtu ukaenda labda pharmacy mm. ukauliza bwana una kidudi cha kupimia mm. ukaambia labda nataka kuoa Mm. So hiyo tu. Yaani kwamba wanachukulia kuna mazingira fulani ya kimaadili sana. Yaani kwamba yani, yani, bono sio rais kesi. Bono sio rais. Mfano mmoja ambao nataka nikwambie kuna kipindi mimi nishakwenda Unguja. Unasema yeah. katika yeah. nyakati tofauti tofauti. Sina maana hiyo. Yeah. Ilikuwa tu katika namna fulani niko na wenzangu. Kuna ndugu yeah. zangu mmoja alikuwa anatafuta kondo mbwana. Eh. Yeah. Tulizungua bwana Jesus. Eh, sisi tunjua. Eh. 
Baba tulizunguka ile Zanzibar nzima. Zanzibar nzima. Kondomu amna. Eh? Unaenda Mimi sinakwambia. Unaingia pharmacy unaambia kondomu amna. Mhm. Kwanza ni kuambie unguja especially eh. Zanzibar especially unguja eh. taratibu maalum kabisa za kisheria ambazo wamekewa. Eh. Ni mtu lazima awe na cheti cha kupima viviundo aingie kwenye ndoa. Au oi eh? kabla hujapima. Mm. Ah lakini tu kile kinachoshangaza ujue mambo kiongea kweli ujue mambo haya kusikii vipimo kwa dimika siji si mshazo ya huku kwetu that's a mwingine na kwa vipimo hakuna sasa kama Zanzibar unaambiwa ukiona msuri umeloa kofia itamaniki basi sawa abadikia sema mifumo ya taji wateua eh tengua ya vidogo nchini Dar es Salaam hatua ya mamlaka ya uteuzi kutengua nafasi za mteule muda mchache baada ya kumteua au kumka eh, kumbadilishia eh, habari zaidi ni ukurasa wa 4 habari nyingine nasema Samia nataka msimamie haki eh, yeah. ni maagizo ya rais Samia na ye, kwa jeshi la polisi kuhusu chaguzi sijazo awapiga kijembe kulea vitambi akiri rushwa bado tatizo barabarani kutazama upya kikokoto na mkuu anasema wakani tuna uchaguzi wa serikali za mtaa ninataka jeshi la polisi liwe makini katika maeneo mbalimbali kusimamia haki itendeke na kusimamia usalama katika chaguzi e, zetu kuhakikisha zinakwenda kwa njia ya usalama ni kauli ya rais Samia Suluh Hassan mimi nimependa kwa kwenye vitambi eh kwenye vitambi hapo eh. tukiongea kweli kuna sijui na wala sitaki labda kudhalilisha labda jeshi la polisi jeshi la polisi lakini kuna askari mwingine anakutana sana hivi kweli kimenuka kabisa una unakulaje mtaa huyu atanisaidia mimi au mimi nitamsaidia yeye lakini unajua askari ni tofauti na mwanajeshi ah Leila nisikilize Leila ukishakuwa tu jeshi tu maana ni ukishakuwa askari askari si analinda raia na na kambiaje ukisha 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 hasa analinda ni wako ukishakuwa askari wewe ni askari ndio maana unakuta mimi kuna siku yani kila Jumapili naendaga pale Malapua kwenye mazoezi ni kwa nini ni mwanajeshi lakini pale Malapua sio mwenye kawe ni sehemu ni sehemu ya kambi ya jeshi ah okay miongoni mwa watu mnakutana hapa ni mwanajeshi azishukondo au naado kuambia mke wengi ukishaingia humo yani ukishavuka lege tu nje hapa wewe ni mwanajeshi kwa hiyo kitokea leo chota kile unapewa silaha hivi ni kwa kitu hivi unajua unajua David mtu anaweza akawa akawa yuko hapa akawa akapewa mafunzo maalum ambayo atakina kufanya hivi yani kurusha ngumi kuna kuna trick ana hata wa china wale unajua wale wa macho watu wale sio kwamba eti ndio lazima warukeruke sana masarakasi au wapigeni kuna mshiba mtu anaweza kaelekezwa kwa kikugusa tu when even tuna cheka masaa manne Leila Leila sio kitambi Leila Leila sio kwa maaskari wetu mpaka mama kaona kashaona kuna ndambi zimezidi hiyo ndambi akija akisema eti asimame akushike hivi kwanza unaweza Leila mama kaona jamani Leila mama ana nicho Jamani ndugu zetu ndugu zetu eh maaskari maaskari kwa nia njema tu ndio kwa nia njema tu ndio na hata mkinikuta huko mtaani tena soma ni arrest kwa nia njema tu tufanye mazoezi mimi mkeeni hata kwenda kitabu kwa sababu mimi simlindi mtu yote lakini ninyi ambao mmepewa dhamana ya kulinda raia na mali zao mnapaswa kutokuwa na vitambi kabisa kabisa kwa sababu je afu kumbeza vitambi je kushakuwa na vitambi kuna ufanisi mwingine ndio kwa ufanyiki. Nadhani tunaelewana hizo watu wakubwa hapa. Si ndio wafanye wewe kipa kitambi si unacho. Tunaelewa mpunga. Habari kia sema maumivu ya mafuta eula ya washushia rungu wanaoyaficha. Eh habari kia sema siri ya Fadina kuangua e, kilio mahakamani. Basi nipatie gazeti lako la mwananchi wewe kusoma kwa undani zaidi nami na naweka kando gazeti hilo na nikamate gazeti la habari leo. Gwiji la habari anasema shahidi wakili wavutana magari ya bilionea msuya habari zaidi ni kurasa 18 elwa ya funga vituo vilioficha mafuta hii habari ya kuna kuna ime 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 yani kwa sasa hivi leo miongoni mwa taarifa ambayo imechukua eneo kubwa sana katika nchi ukichana ukichana taudi za naibu waziri mkuu 
labda taarifa nyingine lakini taarifa ya mafuta imekuwa ni changamoto na nimeona jana yule kuna baadhi vitu vimefungia like yule ya Morogoro amekifungia kwa sababu mmoja ngambi inasemekana mafuta hamna yeah. lakini nimemsoma miongoni mwa viongozi wa yule amemaliza vizuri kwa ba, yapo lakini hayajatoka kwenda katika vituo kwa kina, kinachotokea sasa demand zishakuwa kubwa eh. kwa demand kishakuwa kubwa wenye mafuta wanayaongezaje demand wanayaficha mm. kwa sababu kuna picha ukitazama hapa kwenye mwana kwenye eh, kwenye, kwenye, da, 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 dafikia, eh. kwenye nipashi eh. Eh. watu wamepanga fureni na vidumu vyao kwa ndio kuchukua maji ndio eh. afrika kwa panga fureni bwana mzigo umekata naweza kuona na mzigo umekata kumbe mzigo upo lakini bwana hebu tustopishe ili mkija kesho na bwana lita moja 1000 yeah. wewe ubishi ili swala la wafanye biashara kuvizuia vitu limekuwa ni, ta, ni tabia yao ya muda mrefu sana ukiangalia sasa hivi kuna uchunguzi umefanyika mpaka hizi dola kuna wafanye biashara wamefungia dola mm-hmm. wanazificha wanasubiri zipande ndo wazitoe na mafuta hali kadhalika kwa na, na hii ni kesi wanachunguza hiyo vitu wanasema hujumu uchumi eh ni kesi ya kuhujumu uchumi kwa hiyo vitu kamata vimefungiwa vinachunguzwa vikibainika kwamba vimefungia mafuta ni kesi ya uchumi sawa habari nyingine nasema rais Samia ataka uch, uh, uchunguzi ataka uchaguzi salama polisi kuwezeshwa uh, agiza hatua kwa wanaovunja sheria atoa maelekezo ujenzi vituo vya polisi kata aonyeshea vidole trafiki kampuni ya onya wanaodai imepewa ekari milioni sita mchengerwa bashungwa silaha mavunde waanza kwa kishindo azidi kuimarisha mahakama ma, ma, mambo ya nje e, ateua majaji 24 wa mahakama kuu e, rufaa basi naweka kando e, gazeti la habari leo guji la habari na nikamate gazeti la nipashe Mwanga wa jamii. Kama mafuta hakuna. Yaani unaona David kiona mpaka mtu ana kidumu petrol station. Eh. Ina maana gari gari yake hataiwezi kutoka hapa kufika hata kwa kuji. Eh ni kweli. Kuku 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 imezima. Achua kitu. Ina maana msaada haya. Tunaanza kusukumana tena. Umeona umeona hizi kitabu mwanangu? Nika mashalani hiki. Wewe imbo na kama sio 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 uniform ya askari. Ah askari. Asante kwa askari. Askari. Yaani huyu mkunga uwesu. Hapa hapa. Lakini huyu uwesu. Huyu uwesu. Ahmad. Eh, kwa sababu unajua cha mkunga kijaondoka. Uwesu kama ile eh. Allahu yaalam. Kimeshika chini. Eh. Eh bwana. Sawa. Na kwa habari hiyo basi kwa habari picha ya kwenda kununua mafuta kwenye kituo kwenye gazeti la nipashe nami niweke kando gazeti hilo na nimkaribishe ndugu yangu besta eh besta mswaga binti kigori kabisa kwenye upande wa michezo karibu tumrume awe e mgurumba kidogo huyo mgurumba huyo karibu bwana ila wapendeza kwa hizo nyewe zimodondoka mbele au kama kama mapembe au mkunga ananiua sana bwana kabisa bwana asante sana rep felicia ni mkunga ile ile pamoja na ali fuju mikononi mwangu nina magazeti mawili ya michezo mwana sports pamoja na gazeti la sport extra anasema robatinho afichua siri Simba Sports Club Manula aanza na Waarabu rekodi mm. za Ibeba Al Ahly Tanzania 1 mm. Yes Aishi Salum Manula habari njema kwa wana Simba hii mm. Ah so kwa wana Simba peke yake pia ni habari njema kwa Tanzania Tanzania, Tanzania ah, okay. nzima ni goalkeeper pia Stars na Mechi tarehe 7 mm. mm. makipa ni Mechacha Neno Mechacha na Eliki ukisema hapa kila mmoja amseme kipa wake ana Island kwa namba moja kila mmoja anakuja na jina lake kwa Tanzania mimi bila 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 kumepesa ni Aisha eh Aisha alimanula kwa Tanzania ndio unaenda kwa sasa unanielewa yani tukikwambia ano yani hapa tulipo kwa makipa walioko Tanzania wani nani ah yani mtoe manula kwa hiyo makipa walikuwa Tunisia kwa sababu timu itakayo Tunisia na Algeria hapa tulioko upuji utaja kipa atamtaja kipa wake kucheza wewe mimi kila mmoja iye na maanisha nini hatuna kipa namba moja hiyo lakini urejeo wake ni uh, ni kwa faida simba kwa maana ya klabu na kipe timu ya taifa kwa maana ya taifa robatinho afichua siri simba mm. uh, mwalimu amecheza mechi mbili za kirafiki 
ambazo sawa kodi zilikuwa ni close door wamecheza pale Bunju wamecheza na JKU JKU na wamecheza na Kipanga Kipanga timu za jeshi mwalimu anasema hatukucheza mechi wiki mbili kwa hiyo tukisema tukae tu hivi kuelekea mechi yetu dhidi ya Power Dynamo ni kama kuna vitu vikitakuwa havienda sawa kwa hiyo tumecheza hizo mechi mbili kiko ambacho tumekipata kwa katika hiyo mechi dhidi ya Power Dynamo sawa sawa mpunga nasema <coughs> yanga hii dakika 80 toa timu dakika hatari kwa yanga hii bonja analysis hiyo na amaongee hivi kwa sababu uh, yanga hii imekuwa na imekuwa na kipindi kizuri sana kwa sababu mpira mm. ukianza itakushambulia mwanzo mwisho mpaka dakika 45 mm. na zingine zikija zi, 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 45 zingine mm. watakushambulia hivyo hivyo mpaka pia unamalizika yani inakuwa ni kama yanga ambao first half kama inakusoma na kuangalia eh kwa maana una mfumo gani wa mpira sehemu gani sisi tupite yani yeah. kama inataka kugundua adui yako sehemu gani anaweza kupita na ndio maana mara nyingi sana unakuta yanga kipindi cha kwanza anakuwa labda anatoka mmoja bila umeona lakini akisharudi kipindi cha pili sio siku nakuja kukuta sasa ndio ile mvua ya mawe mvua ya mawe anasema kikosi cha mpa jeuri bosi simba kitayose yaanza kuchonga kikosi cha mpa jeuri ni bosi simba ni Salim Abdara Shayageni mene mwenyekiti wa bodi ya simba anasema kwa timu tuliyosajili plus kocha tulikuwa naye na mashabiki hatuna sababu ya sisi kuto kufanya vizuri na kaongezea kwa tuchukianza ndani tulimaanisha kutokea pale Tanga tumechukua ngao lakini tuna mashindano mengine as a sports federation tuna ligi tuna mashindano ya klabu bingwa lakini pia tuna kombe la mapinduzi sawa sawa anasema kitayose yaanza kuchonga hayo jana walicheza kitayose jana mfungwa <laughs> Lakini mechi inayofuata ndio ilidhidi ya Singida Fountain Gate. Afu genini. Pale Liti. Mm. Mimi kawaida ukienda tunaenda tunaenda kuwashangaza Singida ujue na kushangaa. Ndio maana ni kama machare hivi. <laughs> Lakini <laughs> kwa watu chokiona. <laughs> Kwangu mimi naona hata kitaosi kama ni kumekamilia kwenye mechi dhidi ya Wangetoshi ndani. Tungeweza kushuhudia tofauti ya kila macho tulikishuhudia kweli lakini labda kwa sababu washapita hiyo wanajipanga mbele watajipanga vizuri zaidi ah wewe katika umesikia umesikia leo ya ni katika namna ambayo unajua kuna baadhi ya watu si tulikuwa hapo hapa tulikuwa tunautazama mchezo hapa live ah singida dhidi ya kitayosi wengi tulishangazwa na kile kiwango ambacho tukionyesha na ndio maana inaonekana wao wenyewe katika kujitetea walikuwa na sababu ya kusema lakini kipindi wanachotetea si tuliona hizi ni bobish <laughs> lakini mwisho wa siku katika ile mechi tuliona kwamba kumbe hawa wangekamilika kuna upinzani mkubwa unajua walicheza na mtu ambaye yupo katika michuano ya shirikisho ya shirikisho mwelewa kwa maana yake kwamba uliona alafu alikuwa anaanza ugenini mm. na alitoa upinzani mkubwa mm. sio mwelewa lile au plus timu iliyopanda daraja timu iliyopanda daraja video ya timu ambayo ina wazaji ni timu taifa ina mashtaka wengi ina mashtaka wengi lakini ndio sawa anasema gamondi aeleza mikakati yake ilivyo mechi jayo ni yanga dhidi ya elmeri septemba 15 Sema niwaambie tu jamani dada zetu. Ndio. mtambo huko. Dada zetu tena. Dada zetu. Dada zetu. Ehe. zetu. Tunakusikiliza kaka yetu. Tutakapoenda Rwanda. Ehe. Usinuniane. Tena huko Rwanda huko. Naona kama wamepapania sana huko. Dada zetu mama zetu. Ehe. Tutakapoenda Rwanda zetu. Wake zetu. Tutaka kwenda Rwanda. Kwamba Rwanda kuna nini? Rwanda kuna viuma bwana. Mimi nadhani viuma bwana. Akia, akia mahali ukuju. Eh. Hey. David Felicia B7 mzee wa Sengwe. Kweli. Mm. Wameendelea vizuri. Lakini shauri tu. Huyu ni muona Leila hapa Rwanda wako kumwaga. Na yeye ni kweli. Na mimi ni shauri tu. <laughs> yani kama ni dada, kama ni mpenzi, kama ni mchumba. Kama mwanaume wako 
ana safari ya kwenda Rwanda yeah. awe ni mchezaji awe ni mtu wa soka awe kiongozi awe kiongozi awe afisa habari ndio kiongozi ndio kiongozi kiongozi kumbe nenda naye unamfunga kama naenda wote naenda wote au unaweza ukaenda wote naenda wote unajua ile kaumi kusema ya damu lakini lakini haina muda katika kwenda lazima uwe na passport lakini sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii dunia nzima kuna picha ina trend ya Roberto ya Sisi Moreira Ronaldinho Gaucho yuko binti yuko binti wa South Africa wa timu ya taifa South vijana wale ya wanawake timu ya vijana timu ya vijana miaka 17 kimtazamo wa gaucho mtu na watu wapiga mahesabu mm. mwamba dondoka pale 2007 mm. akipiga kaacha damu pale wakitazama muda mwa gaucho alienda pale mm. wakatazama na na muda wa binti wa binti mkenge kama mna uya mkenge mimi nitadondoka Rwanda kwamba ndio yatazama mbele kutoka mtana kuwa yake na pamba anaye masaufu ndio <laughs> Anasema Maele uh, mshambuliaji wa zamani Fiston Maele amesema kwa namna ambavyo anamfahamu ana Max Ndengeli anaamini nyota huyo atasaidia sana timu hiyo kubeba ubingwa msimu huu. Mm. Hayo ni maneno ya Fiston Maele. Ah uh, uh, nafikiri mi, unajua Maele kama kuna ambao uh, David wewe uh, ule katika uzinduzi wa ile documentary ya Dar es Salaam Gaza kwa ile Gaza Market. Yeah. Kuna sehemu ambayo katika mahojiano ambayo alikuwa anafanya alikamwe pamoja na Fiston Kalala Maele kipindi ambacho kabla hajaondoka. Mm. Kipindi ambao wanaiandaa ile documentary. documentary. Aliweza kuzungumza katika namna ya usajili wa Max Zengeli. Yeah, Alisema kwamba wana Yanga mmepata mchezaji. Maele. Maele wewe. Mm. Huyu jamaa anajua. Na kipindi hiko unajua ile documentary ilikuwa imetoka watu sidhani kama waliweza kumuona Max Zengeli katika pitch. Sasa unajua waliona kama maneno fulani hivi unajua kusifiana kwa sababu unajua kwa sababu ukaondoka ukaondoka yaani ni kama katika sehemu fulani kwamba watie moyo wana alafu nyingine kwa kuongezea mkongomani mkongomani sio mwenyewe yaani yaani unajua alright kama angekuwa anamsifia mtu ambaye ingekuwa labda anatoka katika taifa lingine watu wanasema labda yeye anamjua lakini kamsifia mkongomani mwenzie kama ndugu yake yaani ni kama ile katika namna ambao watu walihisi ah wana yanga wamejazwa hapa lakini leo hii kaprova ya pro mna amekrova kila moja kila moja ni kubali kila moja ni kubali sawa nasema simba uh, tunatoboa kafu eh, Nixon Job avunja rekodi yake ya yanga mm. eh, Robertinho aipa kiburi simba aweka mtego al ahali da Yes ha hilo ni gazeti la Sport X utaka kujua nini ambacho Robertinho amekizungumza unaweza mm. kujipatia nakala yako ya gazeti Sport X Nimeka kituo hapo David Felician Ah labda tumkaribishe Mr. Kitambi. Eh, eh Mr. Kitambi. Ndambi. Mpira huo, tema mpira huo. Anaboga na mpira pale tumbo. Kwa askari ingekuwaaje? Kwa askari ingekuwaaje? Eh. Afu mashinda askari tekniki. Eh, umekubaliana na maneno yangu? Ni tekniki tu. Unajua mdo kwa mtu pa pa. Tufungie basi na wazamini. Eh bwana tunawashukuru engineer team GSM. Tunawashukuru Clear Optics. Ah, kuna na watu watakie asubuhi njema kwa watazamaji wetu ha e, kwenye upande wa bali za meza magazeti kwenye upande wa magazeti na sisi tumefunga hivyo tuseme bye bye